sauti ya matumaini kwa watu wote inayokujia kupitia radio ya Adventist Ulimwenguni AWR kutoka kila kona ya dunia tusikia vita njaa maafa hivi huashiria marejeo ya mokozi piga panda ewe mlinzi Yesu yuaje tena Ni wakati mwingine tena mzuri mpendo wa msikilizaji unaendelea kutegia sikio idhaki Kiswahili ya radio ya Adventist ya Mwanguni kupitia masafa mafupi ya mita band 31 na pia katika mita band 105 ni tatu FM katika radio ya kuzuri pendao ya Morning Star hata utapatikana katika tovuti ya www.awr.org Nipende tena kukaribisha katika kipindi kizuri cha ijali ya fiako pamoja na kipindi cha siri za ushindi. Katika kipindi cha ijali ya fiako utakuwa naye Dr. Josia Tayari akiwa naye mtangazaji mwenzangu Habib Mshana na wataweza kujadili mada kuhusiana na sura zima la maji. Na pia katika kipindi cha siri za ushindi utakuwa naye Habib Mshana akiwa naye Dr. Rosebed Kurujira na hii ikiwa ni katika sehemu ya tatu ya mahojiano hayo. Lakini wanatufungulia matangazo kwa muda utena ni kwa nzuri hii hapa ya Lugalo SJ kwaya wakija na wimbo sema kwamba nitaimbaje Ni kama na mimi 
Asante sana lugala ukwa ya Mungu aweze kubariki. Moja kwa moja pindo wa msikizaji Nipendo karibisha katika kipindi kizuri cha ijali afya yako. Karibu Dr. Josia tayari pamoja naye Habi Mshana. Kumbuka mada sima kwamba maji. Nampendwa msikilizaji, ni tumaini langu ya kwamba hali yako ni njema. Karibu sana katika kipindi kizuri cha ijali afya yako. Ndani ya studio mimi jina langu naitwa Habi Machilumshana. Nimepata fursa ya pekee kabisa kuwa na daktari ambaye atakwenda kutuelezea kuhusiana na afya zetu. Na kwa siku hii ya leo msikilizaji, tunakwenda kuangalia maji, umuhimu wa maji katika miili yetu. Ndicho hasa Dr. siku ya leo amekuandalia kwa ajili ya kukuelezea kuhusiana na maji kama ambavyo unayafahamu. Je, yatumikeje? Yana kazi gani mwilini? Basi utapata fursa ya kuweza kuelewa kupitia mtumishi wa Mungu huyu Dr. Josia Tayari. Mpendwa msikilizaji, ninaamini utabarikiwa sana katika kipindi hiki siku hii ya leo. Basi moja kwa moja bila kupoteza wakati. Habari za leo Dr. Nzuri, nashukuru. Ndio. Basi kwa kuwa afya yako ni njema kama ambavyo unaonekana sasa ninampatia fursa ya pekee msikilizaji ili aweze kupata kile ambacho umemwandalia kwa siku ya leo karibu asante asante mtangazaji msikilizaji wangu mpendwa katika katika mfuuzo wa vipindi vyetu vya ajali afya yako kutakuwa na mambo mengi ambayo tutajifunza leo tumechagua mada fupi tu ambayo inazungumzia habari za maji maji ni kitu cha muhimu sana katika maisha ya viumbe vyote vilivyo hai ndio maana maji yalipewa muhimu sana wa pekee Mungu alipoumba alipoumba kulikuwa na maji tunaona vitu vya kwanza vilivyoonekana ni maji umuhimu wa maji nje na ndani ya mwili unajitokeza tunapoangalia mambo yafuatayo moja usafi wa mazingira ndani na mwili, ya mwili na usafi wa mazingira na nje ya mwili hebu tuangalie ndani ya mwili baada ya kutumika sana vyakula ndani ya mwili masazo yake na chembe chembe za uchafu na usumu mbalimbali vinatajika mbali, kuondolewa katika mwili taka hizi ni ngumu kutoka mwilini na kutoka katika mwili kupitia njia zifuatazo figo kama mkojo ngozi kama jasho mapafu katika kama hewa iliyopumuliwa kutoka na tumboni yanatoka kama haja kubwa uchafu huu wote unahitaji maji ili uweze kutoka vizuri na baada ya hapo mwili wote husafishwa kwa nje na kuweka mwili katika hali ya usafi hebu tuangalie kitu kimoja kimoja maji ndani ya mwili Je, unajua ya kwamba we umetengenezwa kwa, eh, kwa kutumia maji mengi zaidi kuliko vitu vingine? Wataalamu wa afya wanasema zaidi ya asilimia hamsini kuanzia hamsini mpaka sabini ya uzito wako ni maji. Kila chembe chembe ya mwili yako imechanganywa imechanganywa katika maji. Vichocheo mbalimbali mbali mwilini vinafanya kazi kubwa sana vikitumia maji kama vikiwezeshi kikuu kufanya kazi katika hali ya maji maji. Kila kiungo mwilini kinahitaji maji. Maji maji ili kufanya kazi zake vizuri. Damu yako inazo chembe chembe ambazo zinategemea maji ili kufanya kazi yake kusafisha hewa pamoja na mamia virutubisho vingine kutoka sehemu moja ya mwili kwenda sehemu nyingine ya mwili. Maji ni muhimu sana ili kurekebisha joto la mwili wako ili libaki katika hali inayokubalika. Joto la mwili wako likizidi katika mwili wako mwili wako ulegea na kukosa nguvu. Vichocheo vyote vya mwili vinavyofanya kazi mbalimbali hufanya mbali, kazi katika kuzingatia maji maji pamoja na viwango maalum vya joto. Kwa usafi wa figo, akili, kongosho na viungo vingine vyote kutegemea maji uliyoyatumia maji huondoa uchafu kutoka katika kila chembe ya mwili na husafisha damu kupitia vinyero vya ngozi kama vile jasho figo kama mkojo choo kikubwa na hata mapafu Asante dokta kwa maelezo hayo kwa maana ya kwamba tumefahamu jinsi ambavyo maji yana umuhimu katika mwili. Hivyo basi kwa kuwa tumeshatambua umuhimu wake katika miili yetu, je, maji haya linapaswa ninywe kiasi gani? Je, ni glasi moja tu au ni kiasi gani ninapaswa kutumia ili yaweze kutumika kama ambavyo vimekusudiwa katika mwili kama ambavyo tumefahamu maji ni sehemu kubwa mwilini. Napenda kushukuru sana kwa swali hilo la muhimu kabisa tunywe maji kiasi gani? Kunywa maji mengi. Wataalamu wanafikiri kwamba mtu mzima anataka kuwa kunywa lita moja mpaka lita moja na nusu kila siku ya maji. Yaani glasi sita mpaka glasi kumi ya maji kila siku. Usinywe maji mengi wakati unapokula chakula. Kunywa dakika 15 kabla ya chakula 
na pia saa moja mpaka masaa mawili baada ya kula chakula kunywa maji mengi katikati ya mlo na mlo na hasa ukiamka tu maji yote ya kunywa yachemshwe sana ili kuua vimelea vya magonjwa mbali mbali usinywe maji ambayo hayajachemshwa jitahidi sana kuwa na kikombe ambacho kinatumika kwa kutumia maji ambayo kimesafishwa vizuri na kikaweka mahali pazuri kisichochafuka kwa kwa ujumla maji ni mengi watakayo kuyanywa katika mwili katika mwili wako Asante sana na hapa sasa tungependa moja kwa moja bila kupoteza eh, muda tuone faida zinazoletwa na maji. Ni faida gani hasa zinakuja mtu anapotumia maji? Maana tumeshaona muhimu ndio. Lakini ninaamini ya kwamba mtu asipotumia kuna hasara ambazo atazipata. Sasa tukijua faida basi tutajua moja kwa moja hasara zitokanazo na kuto kutumia maji. Ziko hasara nyingi. Mm. Kwanza unapokuwa mwili hauna maji, chuvi chuvi zile zinaganda na kufanya vitu mawe umeshasikia watu wanakuwa na mawe katika katika vibofu vyao wanakuwa na mawe katika figo zao vyao zao wanakuwa na mawe katika nyongo zao haya yote ni kutokuwa na upungufu kutokuwa na upungufu wa maji katika mwili Yawezekana napenda wa msikilizaji kuwa na maoni mbalimbali kwa na changamoto waweza wasia nasi kupitia anwani hizo zipatazo. Radio Adventist la Mwanguni AWR sanduku la posta 172 Morogoro Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili at awr.org. Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo. Simu za kiganjani namba 0767506882 au 0784927290 na saba. ukiwa nje ya Tanzania kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha mbili tano tano. unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania karibu tena katika kipindi cha pili cha siku hii ya leo ni kipindi cha siri za ushindi na hapa tuko naye Habib Mshana pamoja naye Rosebed Kurejira hii ikiwa ni katika sehemu ya tatu ya mfululizo wa mahojiano haya Asante sana kwa maelezo hayo. Labda pengine <laughs> Labda pengine msikilizaji atakuwa anajiuliza. Sasa huyu mama baada ya kufanya kazi huko uh-huh. eh, Ethiopia, South Africa, sasa amerudi yuko uh-huh. nchini. Uh-huh. Anaendelea na nini? Anafanya nini? Uh-huh. Au ana mpango gani? Uh-huh. <laughs> eh dada yucho wangependa kufahamu ndio ndio maana nikakuita ofisini mm ndio maana nikaomba mje ofisini mm ili kusudi muone kwamba si, sipiki ugali <laughs> kwa ugali sasa na kuja mume wangu kwa vile niliambiwa mimi ni msaidizi wake wa Afrika mm. wameinterpret kwamba mm. sio Afrika tu dunia nzima mm. wameinterpret kwamba ni mtumishi wake kwa hiyo atanipika pale na msongea tu ugali ndio unasonga kwa sababu ni mume wangu tunasaidiana mimi ninasonga ugali anatengeneza mboga tunatengeneza pamoja tunaenda tunakula pamoja mimi naosha vyombo yeye anafuta meza ndivyo Mungu alivyo alivyopenda tumebadilisha sana mambo mengi. Mm. Kwa hiyo ndio maana nimewaita ofisini nimeona kwamba sio kwamba nimekaa tu nyumbani. Mm. Nina shughuli nyingi sana za kifamilia. Kutoka South Africa mimi nimeamua mwenyewe. Ilikuwa niendelee sijafikia umri wa kustaafu. Mm. Maana kwa moja wa mataifa una staafu ukiwa na miaka sitini na mbili. Mm. Niliwambia kwamba mimi nafikia miaka sitini mwezi wa moja Kwa hiyo sio naona nilikuwa na miaka mitatu. Mm. ya kufanya kazi lakini ilipokuja na, na umoja wa mataifa unajaza contract kila mwaka kila mwaka kwa miaka miwili 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 ilipokuja kujaza contract tena nilijishauri sana na nikamuomba Mungu sana nilishatoka nyumbani muda mrefu ilishakwisha kwa miaka tisa nikasema baba Mungu niendelee huku familia kuna miradi yetu mingi sana kuna shughuli za kifamilia nyingi sana alafu nimetoka nyumbani muda mrefu eh? mimi nadhani wakati wa kurudi nyumbani umefika lakini kama we Mungu unaona kwamba bado niendelee kukaa uko nje basi we utamo lakini mwishoni ndani Mungu tu alini guide nikasema hapana jamani asanteni sana nikaenda Rome ambako ndio headquarters 
hawakukubali kiraisi nikajaribu kumweleza yule mkuu kabisa wa nani wa, wa, wa shirika la chakula na, na la umoja wa mataifa nikamweleza kwamba nimeacha familia yangu muda mrefu na mm. by the way siku mention ndio imekuwa changamoto kubwa ya kwanza mm. kukaa mbali na familia mm. Mm. acha za kikazi mm-hmm. emotional kama binadamu mm. changamoto yangu kubwa ilikuwa kufaka mbali na familia mm. unasikia tu sasa huku mume wangu akuweza kuacha kazi yake endelea na kazi yake watoto wangu wote pamoja na kwamba ni wakubwa lakini wana, mama anapokuwa nyumbani ni kitu tofauti mm. kwa hiyo ilikuwa inaniumiza nikaona hapana imefika wakati nikaungane na mme wangu na familia yangu tuendeleze mambo ya kifamilia alafu kwa vile nina uzoefu mwingi sana wa kimataifa nitaisaidia nchi yangu nikiwa nyumbani nisiishie huku huku naenda kule nyumbani nimeshakwisha kabisa nimeshachoka hata nchi yangu sitaweza kuisaidia vizuri kwa hiyo nimekuja hapa kwa sasa niko na na mme wangu tunaendeleza shughuli zetu za kifamilia hii ikiwa ni moja wapo kuna zingine nyingi mm-hmm. serikalini wameshani nimesha ni, ripoti serikalini wamenishaniomba niende nikakutane nao watanipangia tarehe nitawasaidia shughuli mbali mbali za mambo ya kilimo za mambo ya natural resources kwa sababu ndizo kwa area zangu ambazo muhimu za mambo ya ya uchumi lazima ni contribute kwenye nchi yako kwa hiyo sikuja kubweteka bado naendelea tu na nitakuwa na niko busy sana sio kwamba nime nimekuja tu na kanyumba sasa hivi ila kwa vile nimekaa muda mrefu mm. napumzika pia <laughs> <laughs> kwa mfano hapa kwa sababu ni mimi mwenyewe nikihitaji kwamba sasa ninachoka mm. niende nikapumzika na kwenda tuimba na kumzika afu endelea na shughuli nyingine kesho yake hivyo hivyo mm. e, kiniita serikalini sitakubali kazi ya kuanzia saa tatu mpaka saa moja ya kwenda ofisini hapana nimeshamwambia waziri wa mambo ya nje kwamba kazi nitakayokubali sio waziri katibu mkuu wa mambo ya nje ndiko niliko report waziri ya kuwepo kazi ambayo nitapenda ni ya ushauri labda niwe board member wa kitu hivi nitoe ushauri kwenye kamati fulani kwamba jamani kwenye mambo ya kilimo hapatufanyi hivi jamani kwenye mambo ya um, kitu ambacho nilikuwa nakielewa sana umoja wa Afrika ni tabia nchi kwenye mambo ya tabia nchi nifanye hivi Mm. tufanye hivi kwenye mambo haya tufanye hivi. Kwa hiyo bado akili yangu ni ina ina, 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 ina moto sana. Kwa hiyo <laughs> natumia kwenye mambo ya familia na ninapenda sana tena nina hamu sana Ndiyo. kuisaidia serikali na nchi yangu kwa uzoefu nilioupata na nilioupata uzoefu kwa sababu serikali walikubali jina langu liende umoja wa Afrika. Ndio maana nimefika hapa. <laughs> ah, yeah, asante, asante yeah. sana. Basi tukiwa tunaelekea ukingoni kabisa, mm. ningependa kitu kingine msikilizaji akipate. Huu ni muonekano ambao unaonekana nao. Ukilinganisha na maelezo yako ya kwamba uh, mwezi Novemba eh? Novemba eh, mwezi wa 11 utakuwa na miaka sitini lakini mtu akikuangalia kama ingekuwa ni television <laughs> akapata bahati ya kukuona basi angeona ni kama mtu ambaye anataka kukaribia hamsini hapa <laughs> <laughs> sasa hebu tueleze siri ya mafanikio ya hivyo unavyoonekana ulivyo cha kwanza mm. sijui kama naonekanaje lakini mm. katika maisha tu mimi nisemeye kwamba katika kitu cha kwanza mtu uwe positive positive mind kwa Kiswahili itakuwa mtizamo chanya mm-hmm. kuwa na mtizamo chanya kwenye mambo ya tofauti nimeshapata machangamoto mengi sana hata kanisani kuna wakati nilipata changamoto kubwa sana lakini uwe na mtizamo chanya katika mambo yote wazungu wanasema hivi ukipewa malimao mm-hmm. eh mm-hmm. Umepeka yani katika matunda yote ambayo wewe umepewa umepewa malimao tu. Hamna machungu ambayo ni matamu, hamna matikiti maji ambayo ni matamu. Wewe umepewa malimao tu. Sasa badala ya kuchukua ile malimao ukayatupa kwenye kikapu, tengeneza lemon juice uweke sukari. Umeelewa wewe useme? <laughs> Make lemonade. If you get lemons, make lemonade. Utakunywa utaifurahia kwa sababu ni juice tena yenye vitamin C nyingi tu yenye virutubisho vizuri tu hiyo ni mtazamo chanya 
ni kitu cha kwanza kabisa katika binadamu anavyo you know anavyoishi lazima uwe na mtazamo chanya lakini kila kitu tukiwa nalalamika oh maskini yani uko tu negative okay kiki kimetokea sasa mimi sijui nini unalalamika tu turn everything into a positive thing kila kitu ambacho ni hasi kibadilishe kuwa chanya kwa sababu kila kitu hasi kina mtazamo chanya wake ni kama shilingi eh, ina mtazamo chanya wake hiyo moja ya pili pia ni kujiweka vizuri kina mama kina mama naongea na kina mama jamani tujiweke vizuri kina mama tukishafikia miaka hamsini tunajisahau <laughs> tunasema ah mimi sasa nimekwisha hata kwenda kanisani unachukua tu lingoli kwa hapo unaenda unapiga pasi unavaa hata ujari hata kwamba limekaaje limefanyaje jamani tujiweke vizuri sisi ni maekalu ya Mungu sio mili yetu hii ndio hadi mm. ni maekalu ya Mungu sasa hekalu la Mungu kwa nini usilipa mbele kapambika <laughs> eh, kufuatana na nani zetu na na na, na kufuatana na kanuni zetu tulizowekeana kama kanisa mm. lakini sisi ni hekalu la Mungu sio naondoka ondoka tu wewe umekaa tu eh ukishaoga basi unajipaka ile ile sabuni umeogea ndio utaenda ujipake kwenye mwili utakakamaa Mesia <laughs> mm. utakakamaa jiweke vizuri chukua kaloshen mpaka vizuri mwili uendelee kulainika mimi kwa sababu nilikuwa na kazi ngumu sana. Ilikuwa inanifanya na kwa na stress. Unakuwa stressed, si mm-hmm. stress kwa Kiswahili ni nini? Msongo. Msongo, unakuwa na msongo. Unapokuwa na msongo, mwili wako unakuwa na knots. Unakuwa kama kamba zimefungwa vidudu hivi. Knots. Si unajua knots zile unakuwa na vipingili pingili kama mm-hmm. kamba zimefungwa. Sasa hiyo ni stress unaonekana kama mwili uko stressed sana umekuwa na madudu madudu yani madudu madudu mapingili pingili ni stress hizo Mimi nilikuwa nakwenda massage nilikuwa nakwenda massage for one hour kuna mtu anafanya kazi kwenye mwili wangu anaondoa hizo knots Ni katika kuweka tu mwili wako uwe sawa Mimi sidhani kupendeza ni dhambi Mimi ni mtakasaji wako mjole wako fan wana watanda nakutakia baraka za Bwana lakini pia nipende sana kushukuru ewe upendo wa msikilizaji kwa kutenga muda wako kuendelea kutegia sikio idhaya Kiswahili ya Radio ya Adventista Ulimwenguni Mungu aweze kukubariki
Thank you. 